שלום, ברוכים הבאים למדריך שלי, ליצירה של... שתחביא את המקלדת בזמן שהפסיקו להקליד על האייפון. אז um, אני אתחיל בלהראות דוגמה קיימת. אני אפתח את אקסקון, ואני אלך ליוטיוב קיבורט. ואני אריץ את זה. ומה שאפשר לראות כאן זה שבעצם יש לי כאן את המקלדת, אני יכול לכתוב מה שבא לי וברגע שסיימתי לכתוב אני יכול ללחוץ כאן על return והמקלדת תחביא את עצמה. ובדרך כלל ברגע שאנחנו לוחצים return או done או על כל דבר המקלדת פשוט נשארת כאן. והיום אני עומד להציג לכם את הדרך השנייה איך לעשות שהמקלדת תתחבא בזמן שאנחנו סיימנו. אז euh, נתחיל בלהפסיק את הסימולציה. אני אצא מכאן. ואני אפתח פרויקט חדש. בגרסאות אקסקוד החדשות ביותר זה כבר נקרא Single View Application, אבל בגרסאות יותר ישנות של אקסקוד זה יקרא View Based Application. אז נלחץ על זה פעמיים, ואקרא לזה יוטיוב, קיבורד, היידה. ואני אעשה נקסט. אוקיי, אז um, אני אתחיל בעצם ללכת לסטורי בורד שלי, שזה בעצם ה-XIB פייל, ניפ פייל, איך שאתם רוצים תקראו לזה. ואני אעשה פה תיבת טקסט לכל הרוחב. ואני אעשה סאבמיט בטון. נשמור את זה, ואני אלך לאינטרפייס שלי, ואני אגדיר את זה. UI view, base, uh, UI image view, ונקרא לזה, אה, לא, זה לא, סליחה, זה UI field, text field, ואני אקרא לו text input, ואני אעשה עוד כפתור, UI button, כוכבית, submit, btn, ואני אגדיר להם פרופרטי שהם יהיו שמורים על הדיסק IB Outlet UI Text Fields כוכבית Text Input ועוד פרופרטי UI Button הפעם והשם שלו זה Submit BT עכשיו אני צריך ללכת ל-implementation ולעשות סינתסייז, לסנכרן את הנתונים, זה היה טקסט אינפוט וסאבמיט ב-PTN. ואני אקשר אותם לקובץ שלי. כל הפעולות שאני אעשה כמובן אני אסביר בזמן שאני אסיים. אני כמובן עכשיו מה שעשיתי, אם לא שמתם לב, זה קישרתי את הטקסט אינפוט שלי לתיבת טקסט ואת הסאבמיט ב-PTN אני קישרתי לכאן. נשמור את זה, אני אריץ את זה. אוי, זה על אייפד, אני אעביר את זה לאייפון. אוקיי, ועכשיו כשאני רושם משהו, אני אלחץ ריטרן, לא יקרה כלום, שום דבר לא יקרה כאן. גם הלכה את סאבמיט, המקלדת לא תיעלם לעולם. עכשיו, בשביל שאנחנו נעלים את המקלדת, אני אלך חזרה לאינטרפייס, ואוסיף כאן משהו, UI Text Field, Text Field Delegate, וכאן, את 
text fill, fill should return, ואני ארשום כאן, text fill, um, fish to spawn, assign, fish to spawn, שכחתי כבר איך עושים את זה, הנה, resign fish to spawn, ואני אגיד דיר בא view did load, שהדליגייט של ה... טקסט אינפוט שלי, הוא יהיה, אני אוריד רק את הסקוויר ברקטס, את הטקסט אינפוט, הדליגייט, דליגייט שווה לסלף, חושב שזה יעבוד. עכשיו בואו נראה מה קרה. אה, באמת סליחה שזה, יכול להיות שזה גם ככה יעבוד. אוקיי, זה עבד גם ככה, אבל בעיקרון מה שצריך זה להוסיף כאן return yes. עם אותיות גדולות זה חשוב, בגלל שזה משתנה בול, אז זה צריך להיות return yes בסוף. אז עכשיו אני אסביר מה עשיתי פה בעצם. אז בהתחלה בסטורי בורד שלי, מה שעשיתי זה פתחתי לי כאן um, תיבת טקסט רגילה, ופתחתי לי כאן גם כן uh, כפתור סאבמיט uh, לשלוח את הטופס. ואחרי זה אני הלכת לאינטרפייס שלי, ו... הגדרתי את שני אלה, שזה בעצם להגדיר שיש לי טקסט פילד ויש לי בטון. אחרי שהגדרתי את שניהם, אני הלכתי לפרופרטי, אני הגדרתי שהם קיימים על הדיסק השיח, ואחר כך באימפלימנטיישן שלי אני עשיתי כאן סינכרון של שני, ה... שני אלה. עשיתי סינכרון לאימפלימנטיישן פייל, כאן, ואחרי זה הלכתי חזרה לסטורי בורד שלי. הלכתי ל-view controller, לחצתי קליק ימני וקישרתי פשוט במתיחת קו ל-submit ול-text field. אחרי זה אני הראיתי לכם שבעצם כלום לא קורה אם אני לוחץ return, אז הוספתי את זה בשביל להגדיר uh, sub-class, להגדיר ש-UI text field delegate שיהיה את הפונקציות שקשורות לזה. ואחרי זה הלכת לאימפלימנטיישן שלי ועשיתי משתנה בול, ש... ש... עשיתי... עשיתי פונקציית בול, שהשם שלה זה טקסט פילד שוד ריטרן וזה אומר אם אני לוחץ על הריטרן ואני אחר כך אמרתי לו שהטקסט פילד שעכשיו מסומן, שזה בעצם זה, הטקסט פילד תוותר על הפירסט ריספונדר, תוותר בעצם על מה שמניע אותו, ת... תסגור אותו בקיצור ואחר כך בגלל שזה משתנה בול, אז אני עשיתי פה return yes, וזה חשוב שזה באותיות גדולות, וזה לא true, וזה לא כלום, פשוט yes באותיות גדולות. וזה הכל, עשינו את זה בפחות משתי דקות, וזה הכל. וככה אפשר להעלים את המקלדת. וזה הכל היום. תודה רבה, דניאל גולוב. תודה רבה, דניאל גולוב.